Magandang gabi Pilipinas, ituloy ng Unicode Mike Padua, nagbabalik sa ating weather analysis na yung araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes, September 24 hanggang 27, 2021, at ito po ang ating Tagalog version. Now, uh, umpisa natin ang update, ito po ang ating uh, latest uh, satellite uh, graphical analysis na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Meron po tayong malakas na bagyo na yun sa may Pasifiko. Nasa labas pa naman po siya ng Philippine Air Responsibility, West Northwest of Guam. Ito po si uh, Severe Tropical Storm Mindule na baka bukas may isang ganap na typhoon na po siya. But ang good news, hindi po ito makakaroon ng efekto sa ating bansa. Hindi rin siya lalapit ng uh, bahagya. At napakalayo po ito upang maka-afekto sa ating bansa. Although hindi kahit ito, bahagya ang uh, tinatawag nating mahinang uh, northeasterly surface wind flow o yung hangin mula sa hilagang silangan, nagbibigay po ng mga maulap mapagoy rin, na may mga padaanan pong mga thunderstorm at squalls o subasco sa mga silangan bagay po ng Luzon, extreme northern Luzon, Bicol region, Quezon, uh, eastern Visayas, Northeastern Mindanao, kasama po dyan ang Surigao del Norte at mga isla po ng Surigao at Dinagat Islands. So, uh, expect po natin ang ganitong panahon within the next two days habang dumadaan po itong bagyong mindule. After that ay magiging variable winds na ulit ang ating panahon. At uh, so, enjoy, muna, enjoy natin ang medyo preskong panahon sa silangan bagay po ng Luzon na parang nafeel na po natin ang pagdating ng uh, Uh, winter months but malayo pa po ito since uh, December pa po ang simula ng winter at uh, but uh, a sign na papalapit na po tayo sa panahon ng amihan kaya nagkakaroon ng uh, initial outbreak na yun ng uh, northeasterly surface wind flow pwede rin natin sabihin na ito na mahinang uh, amihan but it's not yet officially uh, declared so malalaman po natin by November usually ang start ng amihan but October, last week of September, may mga umpisa na kanya ng unang bukso ng hangin na ito. At uh, sa labas, sa uh, ibang bagay ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Sa hapon ng gabi, may mga inaasan pa rin mga uh, pulot-pulo mga ulan, pagkulog at pagkidlat. At uh, sa labas naman po ng ating bansa, yan po ang bagyong si Dianmo, naglandfall na po sa may uh, Vietnam at kasalukuyan nasa Laos, Cambodia area. At nalusaw, nalulusaw na po bilang isang uh, tropical depression na lamang po siya at baka bukas ay low pressure na lamang. At uh, ito naman po si Mindole. So ito po ay kumikilos nokting kanuran sa bilis na labing siyam kilometro bawat oras. Ang kanyang hangin po ay maabot na ng isang daan kilometro bawat oras malapit sa gitna. At uh, dito naman po sa silangan niya mayroon tayong surface trough but hindi naman po ito magiging isang LPA But we will closely observe that system. Ito naman po yung fast animation. So, kita po natin gaano kalaki po itong system na ito at uh, lumalakas pa po habang papalapit po sa uh, eastern border ng Philippine Air Responsibility. At may probability po na papasok po siya. Saglit lamang po sa darating pong lunis o martes. Depende sa kanyang galaw. Ito po yung last track po ng Joint Typhoon Warning Center na inisyo lang na lang alas 11 at nakita po natin na ito po ay magiging isang ganap na typhoon bukas at sa lunes ng gabi posibleng umawat po ito bilang isang super typhoon based po sa 1 minute average ng Joint Typhoon Warning Center but uh, and likely sa lahating gabi ng uh, Martes posibleng papasok na po siya ng par But pagdating po ng hapon ng Miyerkules, exit naman po siya kagad. Okay, so yan po ang uh, uh, pagpasok nitong uh, uh, potential na, ba, na at yan po ang uh, tin, tinatahak po nitong uh, bagyong si Mindole. Ang kanyang local name kapag pumasok po ng power, bibigyan po ito ng pangalan na Lani. Okay? And uh, ito naman po ang... Uh, Uh, forecast areas ng pag-asa para malaman ninyo kung gaano kalayo ang Philippine Air Responsibility. So, ang distance from Bicol is 1,000 kilometers. 1,000 plus naman po if nandito kayo sa may kasiguran o Isabela area. So, napakalayo po para maka sa ating uh, bansa. Kasi akala nila pag PAR nasa dalampasigan na kaagad ng Pilipinas. Take note, ito po ay uh, uh, teritoryo po na binabanggit ng pag-asa o ini-issue ng pag-asa 
kapag may pumasok na bagyo dyan, at least alam natin, pwede tayo maghanda. So, itong PAR ay uh, nilagay po dyan since 1965 para po malaman if may uh, magbibigay ng threat sa ating bansa o maglalanfall sa Pilipinas. At uh, once na pumasok po dyan ang mga tropical cyclones, bibigyan po yan ang mga local names. Okay? At uh, dahil po sa mga pagbabago po ng aring panahon at um, lalo na po sa mga mabibilis na mga tropical cyclones, nag-extend po yan ang forecasting areas ng pag-asa. So, mayroon na tayong advisory, 12-hourly updates, itong within power 6-hourly updates ng pag-asa. While ang information naman po, once a day updates, based po doon sa weather forecast. So, nakikita lang nila ninyo doon ang informasyon tungkol sa bagyo. Pero pag lumab, uh, umawad po siya sa longitude ng Guam at Marianas, mag na po ng advisory ang uh, pag-aasa. Especially kapag uh, meron pong threat sa ating uh, bansa. At ito naman po ang global typhoon model. So, nakikita po natin, base po sa models, ang uh, bagyo pong ito ay may posibilidad may posibilidad na hindi napapasok ng par or within the par line gaya itong uh, European model well American model at talagang napakalayo. Okay? Uh, UK met lang naman po at Japanese model na nagpapakita na bigla po siyang na, na pinapakita na saglit po siyang papasok ng par in early next week. But marami pong very magbago so malalaman po natin yan within the next uh, few days. At uh, ito naman po ang uh, Zoom in satellite animation. So, magkita po natin may mga uh, kaulapan, mga thunderstorms na yun, dumadaan sa Davao region, eastern Mindanao at southern Mindanao. Dulot po ng uh, posibleng uh, extension na rin yan, ang trough nitong uh, bagyong ito. But panandalian lang po yung mga thunderstorms. Okay? And ito naman po yung ating rainfall accumulation uh, for the next three days hanggang lunes. So, ang bulk ng rainfall dahil po sa mga localized thunderstorms ay inaasahan po sa Mindanao parts of Central at Western Visayas, Sulu, Archipelago at Palawan. Samantala, ang uh, presensya po ng northeasterly surface wind flow ay uh, magbibigay ng mga ulan, squalls, thunderstorms sa silangan bagay po ng extreme northern at eastern Luzon. Kasama po dyan ang uh, Quezon Province, Bulilio, while sa Bicol Region ay magiging katamtaman po ang uh, rainfall accumulation. So, possible may mga ulan pa rin lalo na sa tanghali, hapon o gabi, uh, dahil po sa northeasterly surface wind flow. At ito naman po ang wind forecast uh, hanggang sa Monday. So, manatili po ang northeasterly surface wind flow dito po sa, sa extreme northern at eastern Luzon, kasama po ang kabikulan, while the rest will be uh, variable winds, pa iba, -iba po ang uh, hangin, direction ng hangin. Pagdating uh, ng Sunday, eh, medyo hina na po ang northeasterly dito sa silangan ng Luzon. Dito na lang po siya sa may uh, extreme northern Luzon o sa may Batanes, Babuyang, Cove of Islands. The rest of the archipelago will have variable winds o paiba-iba po ang direction ng hangin, hangin o kalmado. Okay? And on Monday, uh, still uh, variable winds hanggang kalmado po ang ating uh, hangin sa malaking bagay po ng ating bansa except po ang uh, extreme northern Luzon, Batanes, Babuyong, Cove of Islands na magkakon pa rin ng hangin mula sa hilagang silangan. At dito po sa likod, likuhan itong uh, video uh, dito sa facial video natin, nakita natin yung uh, bagyo. Ayan po. Ayan. Medyo malayo naman po yan sa ating uh, uh, kalupaan. Bago tayong paalam, ito ang tropical cyclone threat potential from pag-asa. Ini-issue po yan kahapon. At may mga pagbabago po sa mga forecast. So, on week 1, September 23, kahapon until September 29, next week, may inaasahan pong uh, high risk of tropical cyclone potential. Okay? So, uh, yan po ang uh, pinapakita dito. So, ito na po yung bagyong si Mindule. Okay? So, high likelihood of becoming a tropical cyclone. Actually, bagyo na po siya dyan. At ito naman po sa week 2, this September 32, October 6, may uh, low likelihood na baka may mag-form uh, dito na may pinapakita po na another LPA, LPA number 2, na posibleng maka-affect po sa extreme na Luzon. 
mat mababa pa po ang likelihood na ito po ay maging ganap na bagyo. So, malalaman po natin yan next week. Pagbalik natin sa ating uh, weather uh, analysis. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating update na yung uh, gabi ng biyernes at babalik ulit tayo sa darating na lunes para ibigay sa inyo yung pinakalita sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Parang Pagpaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. May hashtag WeatherWiser at salamat po sa papunod nyo sa aking channel.